ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಅವರು ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನ ಕೋರ್ತೀನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರಾಳು ಸರ್ ಬರಾಳು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಪದವಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿದ್ದು ಸರ್ ನಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ತನಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದೋರ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಓದಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಮೇಘಾ ಬಿ ಎಂ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರವರೇ ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅವಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಿರು ಇದ್ದಿತ್ತು ಸರ್ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಬ್ರು ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ವಿ ಸರ್ ಓದಿದ್ವಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಓದಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನ್ನ ತವ್ರೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜನವರಿಲಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಜನವರಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮುನ್ನತ್ತವ್ರೆ ನೀವು ಓದಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿ ಆರ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಮೋಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನ
ಅದಾದ ನಂತರ ತುಮಕೂರು ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರಿ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಸು ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಚಂದ್ರಪಣದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅವರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅವರ್ ಓದ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓದೋದ್ನ ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂಕ ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಚ್ಯುತ ಬಿ ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅವೇರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವೇರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಆರ್ ನಾವ್ ಮೂರ್ ಜನನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನಾರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಈ ತರ ಏನಾರು ಇತ್ತ ಸರ್ ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಕಿರೋರು ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಜಿ ಕೆ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಸಾಕು ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ನ ಅದಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಅವರು ಯಾವ ಆಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಟ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಚೆಸ್ ಆಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಯಾವ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 
ಸರ್ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಕವನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ನಾನು ಡಿ ಆರ್ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಏಟಿ ಟೂ ಆಗಿದ್ದು ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಬರ್ದೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಸನ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸರ್ ಹಾಸನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೆಟ್ ಅದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಾ ಸರ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಸರ್ ಅದು ಅದೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಒಂದರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತನಕ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅದೆ ವೈಮರ್ ಶೀಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿನ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದ್ ತೊಂಬತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಎಸ್
ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ